ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിബീസ് ഡയറി ഒരു നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞമുക്ക് ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ മത്തനിലയും അതുപോലെ തന്നെ ചേനത്തണ്ടും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് ഞാനൊരു പത്ത് മത്തനില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം മൂക്കാത്ത കളിരിയില വേണം നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പിടിയോളം ഇത്രയും ഇത്രയും മതി ഇത്രയും മത്തനിലയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചേനത്തണ്ടാണ് ഇവിടെ മറുത്തണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും പോകുന്ന ഒരു ചേനത്തണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചേനത്തണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയെടുക്കണം ഏറ്റവും ചെറുതാക്കി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മത്തനിലയും ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരമുറിയുടെ തേങ്ങയാണ് ഇവിടെ ചിരകെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പത്ത് ചുവന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ചുവന്നുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിയും നാല് വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ മുളക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ കാന്താരി മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട മുളകും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അധികം അരഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാ ഇത്രയും ഇത്രയും ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കടുക് നല്ലോണം പൊട്ടിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചേനത്തണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം ചേർക്കുന്ന ചേനത്തണ്ടാണ് കാരണം കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലുള്ളത് ചേനത്തണ്ടിനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേനത്തണ്ട് ഇതിലൊന്ന് ഈ തേങ്ങയിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ അരപ്പിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കണം അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് എന്ത് വരുമ്പോഴേ എല്ലാം വാടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴേക്കും നല്ലവണ്ണം വാടിയിട്ടുണ്ടാവും ചേനത്തണ്ടൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വാടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ചേനത്തണ്ടിൽ ഒത്തിരി ജലാംശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിക്കൊള്ളും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മത്തനില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മത്തനില ഒത്തിരി ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് വാടി കഴിയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ പരിസരത്തൊക്കെ ഈ മത്തനിലയും ചേനത്തണ്ടും ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫുഡിൽ എന്തായാലും ഈ തോരൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഇതിൽ ഒത്തിരി വൈറ്റമിൻ എ സി കാൽസ്യം അയൺ ഒക്കെ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രമേഹ രോഗികൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാൻ വെക്കണം മത്തൻ്റെ ഇലയും നന്നായിട്ട് വെന്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരും വേണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചേനത്തണ്ടും അതുപോലെ മത്തനിലയും നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരികയും ചെയ്യും അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നന്നായിട്ട് മത്തനിലയും ചേനത്തണ്ടും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ